Напомним, что 15 апреля известная журналистка Маргарита Корнышева получила официальное уведомление об увольнении со дня, где значились две причины. Работник отвергал разумные требования работодателя и нанес своей деятельностью ущерб работодателю, поскольку редакция новостного портала потеряла доверие со стороны третьих лиц. Из этого Корнышева сделала вывод, что в действительности ее уволили по политическим мотивам. Очень неприятно, что вот увольнение было таким грязным, непорядочным и, и скандальным. И тогда очень многие об этом писали, и кричали, и спрашивали, и интересовались. Сейчас как-то все очень тихо. Вот у нас сходит на нет финальная фаза, сходит на нет. Между тем, она очень интересна оказалась. Я обжаловала свое увольнение в комиссии по трудовым спорам, и я там выиграла. В чистую, то есть статьи, по которым меня уволили с портала, были признаны незаконными. И работодатель бывший их не обжаловал в суде, тем самым признав э, вот свое поражение. С 1 сентября в эстонском бюро евродепутата Яны Том стала на одного сотрудника больше. Известная русская журналистка Маргарита Корнышева приступила к работе в качестве советника. Сама Маргарита призналась, что предложение о сотрудничестве о Том было для нее несколько неожиданным, но в то же время интересным и позволило ей продолжить свою деятельность как журналиста. Было очень много звонков, конечно, от коллег из разных СМИ, но кто-то не мог предложить ничего в смысле работы, кто-то просто не осмелился. Но позвонила также и депутат Европарламента Яна Том, что меня очень удивило на самом деле, и сделала совершенно конкретное предложение, над которым я подумала, показалось оно мне весьма интересным, и я его приняла в конечном итоге. В прошлом у Маргариты были разногласия с Яной Том, правда, сегодня об этом говорить не приходится. По словам Корнышевой, она считает Том сильным политиком, а евродепутат считает ее сильной журналисткой. И на профессиональном фоне многие разногласия были уважены. Когда Маргариту уволили, это было сделано как-то, ну, на мой взгляд, особенно неприлично. Потому что что такое разногласие в коллективе, я хорошо понимаю, но когда человека стигматизируют, вот это уже ни в какие ворота не лезет. Маргарита хороший профессионал, сильный, у нее совершенно свободный эстонский язык, у нее прекрасные контакты. И я надеюсь, что мы найдем, так сказать, почву для сотрудничества. И я знаю, что уже у нее масса тем и задумок, ну потому что даже тот же прием юридический дает множество э, тем, и люди настолько... Э, Обращающиеся к нам настолько мало знают, что какая-то постоянная рубрика с ответами на наиболее часто встречающиеся вопросы, я думаю, всем пойдет только на пользу. Деятельность Европарламента и работа бюро постоянно дают богатый материал для освещения в СМИ. В обязанности Маргариты, помимо прочего, будет входить и переработка итогов бесплатных юридических консультаций, которые регулярно проходят в стенах бюро. Людям, лишенным возможности нанимать адвокатов или пользоваться дорогостоящими услугами юридических контор, такого рода статьи наверняка будут полезны. Тем более, с учетом того, что грамотного освещения подобной тематики в прессе, увы, почти не осталось. Екатерина Плеховича Соскалецкий, Первый Балтийский канал.